সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের খুবই পছন্দের একজন মানুষ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক যেহেতু আমাদের মাঝে একজন অ্যাটর্নি আছেন অবশ্যই আমরা কথা বলবো আইনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি বিষয় যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তুলে ধরতে পারেন আপনাদের মতামত আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিবিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আজকে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা তবে জো বাইডেন আজকে ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী তার সেই সাথে আপনার কাছে যেহেতু আইনি বিভিন্ন বিষয় আছে আইনের দিক থেকে জানতে চাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে নতুন নতুন আমরা সবসময় আলোচনা করি যে নতুন কোন জায়গাটিতে পরিবর্তন আসলো নীতি নির্ধারণী কোন জায়গাটিতে কঠোর করা হয়েছে সেই জায়গাটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই শুরুতে জানতে চাই যে আপনি তো দেখছেন প্রায় তিন বছর মানে প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসন আমল এক্ষেত্রে আপনার চোখে অভিবাসন সংক্রান্ত কোন নীতিটি সবচেয়ে কঠোর ভাবে আপনার মনে হয়েছে যে পালন করা হচ্ছে একটা জিনিস দেখেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে সবচেয়ে বেশি কিন্তু আলোচিত বিষয় হচ্ছে যে অভিবাসন অথবা ইমিগ্রেশন বিষয়টি নিয়ে আর সেটার সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে সীমান্ত মেক্সিকো এবং ইউএসএ যে সীমান্ত এই সীমান্ত দিয়ে যে লোকজন আসে সেটার একটা কিন্তু সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্সি দেখা গিয়েছে ওনার শাসন আমলে আর আরেকটা জিনিস উনি যেটা করেছে সেটা হচ্ছে আপনার যারা এমপ্লয়মেন্ট বেসড যে ইমিগ্রেশন বিশেষ করে এইচ ওয়ান বি এবং অন্যান্য এমপ্লয়মেন্ট যে বেসড ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে উনি কিন্তু একটু হার্ড করার চেষ্টা করছে সেই ক্ষেত্রে এটা এই কারণে করা হয়েছে যেটা লোকাল যেসব আপনার ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ডধারী তাদের চাকরির পাওয়ার জন্য সুগম হয় তো সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হচ্ছে অ্যাজাইলেম বেশ যেটা দেখা যায় যে যারা কিনা নিপীড়িত মানুষ অবৈধভাবে বর্ডার ক্রস করতে চায় তাদের বিষয়ে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি কিন্তু কি হয় উনি কিন্তু নিজেই কিন্তু বিভিন্ন আপনার র্যালিতে বলেছে দেখা যায় আচ্ছা আমাদের সাথে এখন একজন আছেন ফোনে তারপরে আমরা আলোচনায় আবারও আসব যে কোন কোন জায়গাটিতে কঠোর হয়েছে নীতিগুলোর ক্ষেত্রে কে আছেন দর্শক হ্যালো আমি রুত্ন বলতেছিলাম সার্ভিসার থেকে জি ভাইয়া প্রশ্নটি জি আমি আমার ওয়াইফ তার মা বাবাকে আনার জন্য अप्लाई করতে কত টাইম লাগতে পারে আর প্রসেসটা কিরকম আচ্ছা মা বাবার অবশ্যই ওনার ওয়াইফ ইউএস সিটিজেন ইউএস সিটিজেনরাই একমাত্র প্যারিসের জন্য আবেদন করতে পারে তো ওনার ওয়াইফ যদি ওনার মা বাবার জন্য আবেদন করে সেই ক্ষেত্রে টোটাল প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে 8 থেকে 10 মাস সময় লাগে चले जाए आवेदन বিগিনিং অফ টু তখন কিন্তু হঠাৎ করে এই যে আপনি যে বললেন যে কোন বিষয়টিতে পরিবর্তন এসেছে ওইটা একটা জলজন্ত প্রমাণ সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড এইটিনের বিগিনিংয়ে যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঘোষণা করল যে আমরা অ্যাজালাম অ্যাপ্লিকেশন বিশেষ করে অ্যাফার্মেটিভ অ্যাজালাম অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে উনি যেটা বলেছে শিকাগো অফিসে অথবা আমাদের নিউ ইয়র্ক অ্যাজালাম অফিসে যেসব অ্যাপ্লিকেশন যায় সেটাকে বলা হয় আপনার এই অ্যাফার্মেটিভ অ্যাসাইলাম দ্যাট মিনস হচ্ছে তারা এদেশে অলরেডি আছে তারা সেটা অ্যাজালামের জন্য আবেদন করেছে তো তাদের ক্ষেত্রে যেটা প্রিভিয়াস প্রেসিডেন্ট বা কোবামা গভর্নমেন্টের রুল ছিল যে আগে যারা আবেদন করবে তাদেরগুলো এটা আপনার স্ট্র্যাচারি রুল হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ডেজের মধ্যে আপনার ইন্টারভিউ কল করতে হবে হ্যাঁ সো এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওনার ওই জিনিস সম্পন্ন করতে হবে তো সেটা কিন্তু থার্টিন ফোরটিনে কিন্তু সঠিকই ছিল তখন যারা আবেদন করেছে টোয়েন্টি ওয়ান ডেজের মধ্যে কিন্তু ইন্টারভিউ হয়ে কল পেয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্টিং হয়েছে তো 
এরপরে দেখা গিয়েছে আপনার চোদ্দ পনেরোতে এত বেশি আবেদন পড়েছে হিউজ ব্যাকলগ হয়ে গিয়েছে যেখানে তিন চার লক্ষ অ্যাপ্লিকেশন সিমিলার টাইপের অ্যাপ্লিকেশন পড়ে গিয়েছিল তো তখন দেখা গিয়েছিল যারাই আবেদন করত তাদের ইন্টারভিউ পেতে সময় লাগতো আপনার এক থেকে দুই বছর তো ইন দি মিন টাইম অ্যাসাইলামের রুল অনুযায়ী একশো পঞ্চাশ দিন পরে সবাই ওয়ার্ক পারমিট সোশ্যাল সিকিউরিটি পেত ঠিক এই জিনিসটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্যাচ করেছে তারা বলেছেন নো আমরা আর ওনা করে আমাদের পলিসি সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন ওই একটা যেই সেভেন্টিনের আই থিঙ্ক ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে আমরা সবগুলো স্টপ করে দেবো আজকে থেকে জানুয়ারি আই থিঙ্ক থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড থেকে যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো পড়বে সেগুলোই আমরা প্রথম কল করব। কখন আমি <laughs> 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 হয়েছে <laughs> তো আমাকে লেটার দিয়ে জানাইছে যে ওয়েট ফর ইন্টারভিউ লাইক আমার হাজবেন্ড ওয়েট করতেছে ইন্টারভিউর জন্য অলমোস্ট ফাইভ ইয়ার্স সরি ফাইভ মান্থ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো ওকে ডাকে নেই তো মানে কতদিন লাগতে পারে ডাকার মানে ইসের অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে কতদিন পরে ডাকে আপনি কি সিটিজেন না গ্রিন কার্ড ধরি আমি সিটিজেন হইছি রিসেন্ট আচ্ছা জানিয়ে দিতে হবে তো সিটিজেন এর স্পাউস হলে প্রক্রিয়াটি খুব একটু দ্রুত হয় আর না হলে যদি এটা গ্রিন কার্ড ধারী অবশ্যই দেখা যাচ্ছে যে ওনার অ্যাপ্লিকেশনটি গ্রিন কার্ড ধারী স্পাউস হিসেবে বিবেচনা করছে তো সেক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগে ওরা ইন্টারভিউ স্কেডিউল করতে এটা ঠিক যে সামটা তিন চার মাসও লেগে যায় কিন্তু উনি যদি ওরা যদি জানে যখন যে উনি সিটিজেন হয়ে গিয়েছে তখন মনে হয় আমার প্রক্রিয়াটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হবে আরেকজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম একটু জোরে বলতে হবে भैया আমি রাশেদ বলছিলাম ব্রুকলিন থেকে জি প্রশ্নটি আপু আমি নেক্সট উইকে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে যাচ্ছি কিন্তু আমি জোরে সেকেন্ড উইকে বিশেষ একটা প্ল্যান আছে সো আমি কি যদি নেক্সট উইকে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করি আমি কি ফিঙ্গার ফিঙ্গার দিয়ে দিতে পারবো জন্য <laughs> আর এটা ওনার উপরে উনি যখনই লেটার আসবে উনি যদি দেশে যায় ইভেন যদি লেটার আসে উনি ওখান থেকে যাত্রা শর্ট করেও কিন্তু এসে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কমপ্লিট করতে পারে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ নবুরে বল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মাবু সাহেবের সাথে একটা খুব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম অবশ্যই ভাইয়া করুন মাবু ভাই বিভিন্ন রকম হতে পারে ডেকাধারী যদি দেখা যায় ওনারা আপনার যারা কিনা 
এয়ারপোর্ট দিয়ে ইন্সপেক্টেড হয়ে আসছে দ্যাট মিন্স যাদের কিনা আই নাইনটি ফোর আছে তারা যদি ইউএস সিটিজেন বিয়ে করে অবশ্যই তারা অ্যাডজাস্ট করতে পারবে আর যদি তাদের আই নাইনটি ফোর না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তারা ইউএস সিটিজেন বিয়ে করলেও পারবে না সেক্ষেত্রে অথবা কনসুলার প্রসেস করতে হবে সেক্ষেত্রে ওনারা সিক্স এ ওয়েবার যেটা আপনার প্রফেশনাল ওয়েবার সেটা করে বাংলাদেশ মানে আমেরিকার বাইরে থেকেও ভিজা নিয়ে আসতে পারে আমরা একটি জায়গায় ছিলাম আমি পরে একটু প্রশ্নটি নিচ্ছি সেটি হচ্ছে নীতিগত আপনি অ্যাসাইলামের ক্ষেত্রে খুব সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন একজন প্রশ্নের আলোকে যে এই জায়গাটির থেকে একদম চোখে পড়ার মতোই তো পরিবর্তন মানে নীতিগত যে আমি বলবো যে আবেদন মানে অ্যাপ্লাই করার যে জায়গাটি সেটি করেছে আর কোন কোন জায়গায় এরকম চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন হয়েছে আরেকটা যেটা এই বড় ধরনের নীতিগত পরিবর্তন এসেছিল সেটা হচ্ছে আপনার নন মেক্সিকান সিটিজেন যারা কিনা ইউএস মেক্সিকো বর্ডারে এসে সরাসরি ধরা দিবে তাদের এবং কয়েকটা আপনার ক্রসিং পয়েন্টে ক্যালিফোর্নিয়ার তিনটা কি চারটা প্রথমে তারা শুরু করেছিল যে জানুয়ারি টু থেকে যে তারা যখন অ্যাজালাম ফাইল করবে তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনার কোর্টে যাচাই করা হবে ততদিন পর্যন্ত তারা মেক্সিকো অবস্থান করতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ সেই পলিসিটি তারা বেশ ভালোইভাবে দুই তিনটা পোর্টে চালু করেছিল কিন্তু রিসেন্টলি গত মাসেই একটা যে আপনার নিশ্চয় দেখতে পেয়েছেন নাইন সার্কিটে সম্ভবত যেটা যা ডিসিশন দিল যে পলিসিটি সম্পূর্ণ আনকনস্টিটিউশনাল সেটা কিন্তু একটা প্রশাসনের জন্য বড় ধরনের একটা বাধা বলা যায় এবং অনেককেই তো ওই সময়ে খুব অল্প সময়ে প্রায় ওয়ান থাউজেন্ডের মতো এরকম ফেরত পাঠিয়ে ওদেরকে বাইরে রাখা হয়েছে এবং তাদের প্রক্রিয়াগুলো মানে অ্যাজালামের কেসগুলো তারা আমেরিকা থেকে ডিল করছে এবং তারা ওখান থেকে সব কিছু মানে মানুষ যেমন আমাদের ইউএস মেক্সিকো বর্ডার আসছে একইভাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আবার ইউরোপও আপনার দেখেন যে আপনার লিবিয়া তারপরে আপনার আফ্রিকা থেকে কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রিতে যাওয়ার চেষ্টা করছে এই দুইটা পয়েন্ট কিন্তু খুবই আলোচিত বিশেষ করে যারা কিনা মাইগ্রেশন করছে দেখা যাচ্ছে যারা কিনা নিপীড়িত মানুষ বা এছাড়াও দেখা যায় অর্থনৈতিক এনভায়রনমেন্টাল রেফিউজি এগুলো কিন্তু আছে যেটা কিনা ইকোনমিক রেফিউজি এবং এনভায়রনমেন্টাল রেফিউজি এগুলো কিন্তু আবার আইনের সংবিধিবদ্ধ না এগুলো তো দেখা যায় যে কি যারা কিনা আপনার প্রোটেকটিভ গ্রাউন্ড যেটা পাঁচটা গ্রাউন্ড যেটা আছে আপনার পলিটিক্স রেস রিলিজিয়ন ন্যাশনালিটি স্পেশাল সোশ্যাল গ্রুপ এইসব প্রোটেকটিভ গ্রাউন্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেই তারা কিনা আমরা এই আমেরিকা এবং ইউরোপে তারা এগুলো সে প্রোটেকশন পেতে পারে তো সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার যেই আপনার বর্ডার সেটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে বর্তমান প্রশাসন এটা কিন্তু তারা মানে যদিও আইন এখানে আছে সং আমাদের কংগ্রেসের দ্বারা আপনার আইন প্রণীত আছে যেটা কিনা নাইনটিন ফিফটি ওয়ান রেফিজি কনভেনশন আছে সেই কনভেনশনটি আমাদের আমেরিকার ডোমেস্টিক ল হিসাবে অ্যাপ্লাই হয় হানড্রেড পার্সেন্ট তো সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট এটার অ্যাগেনস্টে পলিসি করলেও কিন্তু কিছু করতে পারবে না যেহেতু এখানে অপরদিকে যে স্ট্রং আইন রয়ে গিয়েছে এবং সেটিরই প্রমাণ দেখেছি যে বিচারক কিন্তু সেটি বাতিল করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এটি আমাদের আইনের পরিপন্থী কিংবা সংবিধান সেটিকে জায়গা দিচ্ছে না আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে সীমান্তের যে বিষয়টি কিংবা সীমান্তের যে সমস্যাটি এটি তো আজকে থেকে নয় এটি দীর্ঘদিনের এবং বহুদিনের বিভিন্ন ধরনের ক্রাইম থেকে শুরু করে আমরা মানবাধিকারের কথাটি অবশ্যই বলবো তারপরও ক্রাইম থেকে শুরু করে সব কিছুই হচ্ছে এই সীমান্তের এই জায়গাটি সমাধানের পথ কি একমাত্র দেয়াল তৈরি করা কিংবা এদের আটকে দেওয়ার জন্য এ ধরনের অ্যাগ্রেসিভ নীতি সেই জায়গাটিতে কি আমি আমি এটার সাথে একমত হবো না যে একমাত্র পথ বলা যাবে না অবশ্যই আমাদের বর্ডার সিকিউর করতে হবে একটা দেশের অবশ্যই বর্ডার থাকতে হবে যেন সেটা আপনার যে কোনো একটা নর্মাল আপনার প্রাইভেট হাউসের মতে বলা যায় ঠিক আছে এটা আপনার সিকিউরিটির জন্য যা যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেটা করতে পারে কিন্তু ওয়ালটা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে একটা ইনহিউম্যান একটা ক্যাটাগরাইজ মনে হয় কিন্তু সারা বিশ্বে আপনার দুশো কান্ট্রি আছে সবাই যদি ওয়াল তুলে সমস্ত পৃথিবীর কনক্রিটও শেষ হয়ে যাবে মনে হয় এমন এমন এত বড় বড় বর্ডার আছে তো সেক্ষেত্রে এখানে আজকে একটা নিউজ আমি ইন্টারেস্টিং নিউজ দেখলাম সেটা হচ্ছে আমরা মেক্সিকো বলেছে যে দেখা যাচ্ছে আসলে বেসিক্যালি ল্যাটিন আমেরিকার লোকজনই কিন্তু আমেরিকাতে নাইনটি পারসেন্ট তারাই কিন্তু এখানে আসছে বাইরের অন্যান্য কান্ট্রি থেকে খুব সামান্যই আসে তো 
মোস্টলি যদিও এখানে আপনার ক্রাইম ভায়োলেন্স আছে পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স আছে গ্যাং ভায়োলেন্স আছে ওরা ওইসব কারণে লাইফ সিকিউরিটির জন্য আসে কিন্তু একটা বিশাল পার্ট কিন্তু আসে ইকোনমিক আপনার মাইগ্রেশন তার বেটার লাইফের জন্য এখানে আসতে চায় তো সেক্ষেত্রে মেক্সিকোর আজকে দেখলাম একটা ওরা গভর্নমেন্ট একটা প্রস্তাব করেছে আমেরিকা যে তুমি যদি ওরকম বিশেষ করে যে মধ্য আমেরিকা থেকে যে লোকজন আসছে ওটা প্রিভেনশন করা যেতে পারে আসলে মোর ইনভেস্টমেন্ট করে যদি লোকজনকে যেহেতু আমেরিকা রিচ কান্ট্রি ইচ্ছা করলে পারে लोकजन चेस्ट कर प्रश्न क्षेत्र चौधरीटे মানে উনি জানছেন না যে কোন প্রবলেমে উনি জানতে চেয়েছেন হোয়াটস দা দিস প্রবলেম এন্ড হোয়াট ইজ দা সলিউশন না এটা তো আসলে ওনার কেস না দেখলে বলা যাবে না ইন জেনারেল একটা পরামর্শ হলো সেটা হচ্ছে এখন ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের প্রক্রিয়াটি কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার অনলাইন বেজ হয়ে গিয়েছে আপনাকে অনলাইনে প্রতিটা ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে অনলাইনে যখন আপনি সাবমিট করবেন ডকুমেন্টটি কিন্তু ক্লিয়ার ভিজিবল হতে হবে যদি কোনো অংশ কাটা যায় কোনো কিছু মানে বাদ পড়ে কোনো একটা সিল কোনো একটা লেখা যদি বাদ যায় আপনার স্ক্যানিংয়ে তখন কিন্তু তারা অবজেকশন পাঠায় কিন্তু তারা কি কারণে আপনার ডিজি রিজেক্ট করছে সেখানে তো ছোট্ট একটা নোটও থাকে তো ওনাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে কি কারণে তারা রিজেক্ট করছে এবং এবং ডকুমেন্টটিও ভালোভাবে রিভিউ করে দেখতে হবে এবং এন বিসি যে স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্ট চায় সেই স্ট্যান্ডার্ড তারা সাবমিট করেছে কি না মানে রিজন কিছু না কিছু লেখা থাকে লেখা থাকে রাইট সেটি আপনাকে দেখতে হবে কে আছেন ফোনে জি হ্যালো 
নামটি বলে নিতে হবে আমার নাম রেজাউ আমার ভাইয়ের এফআই হয়েছিল ইয়েতে জুলাই 2007 এ সো আমি জানতে পেরেছি কতক্ষণ লাগবে কতদিন অ্যাপ্লিকেশনটা প্রসেস হইতে আচ্ছা आवेदन कर সেই ক্ষেত্রে তিন বছরে ওটা ইনফরমেশন দিতে হয় কিন্তু আপনার ইলিজিবিলিটি ডিপেন্ড করবে লাস্ট ইয়ারেরটা দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনার টু থাউজেন্ড ওরা হাজবেন্ড ওয়াইফ কত টাকা ইনকাম করেছে ওনার ওয়াইফ এবং ওনার হাজবেন্ডের ইনকাম তো সেক্ষেত্রে ওনারা যেহেতু অলরেডি তিনজন ফ্যামিলি মেম্বার সেক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড থার্টি টু থাউজেন্ড হলো কিন্তু ওরা ওনার মাকে স্পন্সার করতে পারবে আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নামটি বলে নিতে হবে আমি সাইদা ফ্লোরিডা থেকে বলছি জি প্রশ্নটি অ্যাটর্নি সারের কাছে আমার প্রশ্ন আমি সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করেছি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে গিয়েছে এখন ইন দি মাইন মিড টাইম আমি যদি একটু বিশেষ প্রয়োজনে দেশে যাই ইন্টারভিউর আগে আমার কি কোনো সমস্যা হবে भाई प्रब्लेम समय फोर स्कूलिंग मध्य पड़ते 
মানে আপনি পরামর্শ দিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ যদি কোনো ফাইনান্সিয়াল যদি কোনো কোনো আপনার যদি ইয়ে হয় আপনার আপনার এখানে আপনার ওনার লাগেও সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপডেট করে রাখা দরকার আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে জি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আশিফ আমি উস্তাইক থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই বলুন মাহবুব ভাই এর কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার ছোট ভাই আসতে যাচ্ছে এখানে ইনভেস্টর হিসেবে डलार 5500,000 स प्रश्न <laughs> ट्रांसफार प्रश्न कर with 2017 tax return information to NYC and accepted now the uh, sister waiting for an interview ekhon ki 2018 sale tax return abar dite hobe kina jokhon interview hobe ha right she the answer is yes jokhon interview te jabe tokhon uni je sponsor diyeche to ba joint sponsor diyeche seta update apnar 2018 tax return o kintu submit korte hobe amader sathe phone e achen ke achen मैं रिपब्लिकान स्टेट विशेषकर मिड टर्म इलेक्शन आगे चालूटिकली 
আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমরা বেশি প্রশ্ন নিতে পারবো না কে অথবা দুটি কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলে নিতে হবে কত বছর হলো এদেশে সেক্ষেত্রে কিন্তু উনি বাংলায় পরীক্ষা দিয়েও কিন্তু আপনার সিটিজেনশিপ নিতে পারে সেক্ষেত্রে ওনাকে ইংলিশে কোন একটা ওয়ার্ডও বলতে হবে না সরাসরি কিন্তু বাংলায় পরীক্ষা দিয়ে সিটিজেনশিপ নিতে পারে আর একটি হচ্ছে উনি যেটা ইন্ডিকেশন করেছে যেটা কিনা উনি অসুস্থ তো উনি ওনার পিসিবির সাথে ডাক্তারের সাথে আলাপ করে দেখতে পারে যে ওনার কি মানে অসুখের কারণে যে উনি মনে রাখতে পারে না সেইভাবে যদি ডাক্তার সার্টিফাই করে আপনার ইউএসএস এর নির্দিষ্ট ফর্ম আছে সেই ফর্মটি যদি কমপ্লিট করে দেয় তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে উনি ফুল এক্সামশন নিয়েও কিন্তু সিটিজেনশিপ নিতে পারে খুব সুন্দর করে কিন্তু আপনাকে দুটো জায়গা থেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আরেকজন আছেন এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে আমরা কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ইয়ার্ক থেকে বলছি আমি মাতৃকে জিজ্ঞেস করছি গত মার্চ মাসে আঠারো তারিখে আমি তিরিশ পেয়েছি এবং আমি অলরেডি আমার পাসপোর্টও করতে দিয়েছি তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমার মাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাই তো কতদিনের মধ্যে আমি আমার মায়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো কিংবা ওনাকে ইনভাইটেশন করতে পারবো আপনি সিটিজেন হলে তো আবেদনও করতে পারবেন ইমিগ্রেন্ট পিটিশনের জন্য আবেদন করতে পারবে সাথে সাথেই করতে পারবে উনি যখন সিটিজেন হওয়ার নেক্সট ডেতেই করতে পারবে সেক্ষেত্রে দুটা ওতে একটা হচ্ছে আইদার উনি ওনাকে ইমিগ্রেন্ট করার জন্য গ্রিন কার্ড প্রসেস শুরু করতে পারে সেটি কিনা আপনার আট থেকে দশ মাস সময় লাগবে আরেকটি হচ্ছে উনি এমনিতে ইনভিটেশন করেও কিন্তু আসতে পারে ইউএস সিটিজেনের প্যারেন্টস হলে অনেক ক্ষেত্রে তারা খুব একটা ইয়ে থেকে রিল্যাক্স থাকে আপনার সহজেই কিন্তু বি ওয়ান বি টু বিজা পেতে পারে তো উনি দুই উপায়ে কিন্তু ওনার মাকে কিন্তু আনার আপনার ব্যবস্থা করতে পারে খুব সুন্দর করে এবং দর্শক আজকে যাদের আমরা প্রশ্ন নিতে পারিনি কথা দিচ্ছি আগামী সপ্তাহে আবারও নিব অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমানও থাকবেন আমাদের সাথে সবশেষ উপসংহারে কি বলবেন অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছি যেটা পলিসি ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আজকে যেটা সবচেয়ে বড় নিউজ দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট রহমান কিন্তু আবার কিন্তু বলেছে যে না মেক্সিকোর একটা পার্ট কিন্তু বন্ধ করে দেবে বর্ডার পার্ট আমার কাছে মনে হয় না যে আসলে এইটা কিন্তু একটা কোনো বড় ধরনের সলিউশন মনে হয় যে না আমাদের আমেরিকা গভর্নমেন্ট কিন্তু ভিন্নভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে জিনিসটাকে কিভাবে সলভ ভেবে চিনতে বুঝে শুনে সবাই ভালো থাকবেন